வணக்கம் நண்பர்களே ஐயாச்சாமி பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இரண்டாவது நாள் நடப்பு நிகழ்வுகள் முதன்மை தேர்வுக்காக சரியா ஸோ காவேரி மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ நான் ஏன் வந்து காவேரி இஷ்யூவையோ மேகதாவது இஷ்யூவோ எடுக்கலை அப்படின்னா வந்து அதெல்லாம் செய்தியில் பேசப்பட்ட விஷயம் பட் காவேரி விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது முடிவுக்கு வந்த மாதிரி பட் இன்னும் முடிவுக்கு வந்ததா அப்படின்னா அது முழுமையாக இல்லை பட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு தீர்வு அப்படிங்கிறது வந்து கிடைச்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த காவிரி நடுவர் மன்றத்தினுடைய அந்த தீர்ப்பினை அமல்படுத்துவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சரியா ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ பண்ணால் அந்த காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுருக்குது அந்த காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்பு இருக்கு இல்லையா காவேரி ட்ரிபூனல் அது என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆணையங்கள் அமைக்கணும் காவேரி மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது அமைக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்கு இப்போ என்னென்னா அதோடைய பணியை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல் என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்து இந்த வருஷம் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் இந்த காவேரி வழக்கில் இறுதி தீர்ப்பு கொடுத்துச்சு அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட நாலு ஐந்து மாதங்கள் கழித்து என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய ஆறு நாலஞ்சு மாதம் கழித்து ஜூன் மாதம் என்ன அப்படின்னா காவேரி மேலாண்மை வாரத்தை வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து அமைச்சிருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதனுடைய பணி என்ன ஸோ காவேரி பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுனா தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் மட்டும் இல்லை நான்கு மாநிலங்கள் இருக்குது முதல்ல நீங்கள் வந்து என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நான்கு மாநிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தா இருக்கு பாருங்கள் கர்நாடகா கேரளா பாண்டிச்சேரி ஸோ இந்த நான்கு மாநிலங்கள் இருக்குது இந்த நான்கு மாநிலங்களுக்கு இடையில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து பயிர் நலிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த விஷயம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த ரெண்டு காலகட்டங்களில் ஒப்பந்தங்கள் அப்படிங்கிறது போடப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது எஸ்ட்வேல் முந்தைய மெட்ராஸ் மாகாண அரசுக்கும் என்ன மைசூர் மகாராஜாவுக்கும் இடையே போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் தான் அந்த ஒப்பந்தம் பட் ஆனால் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் என்ன இந்தியா பிகம என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சாரி இந்தியா வந்து ஒரு சுதந்திரமான அரசு ஆயிடுச்சு சுதந்திரமான அரசு அப்படிங்கிறதுனால என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன அதை வந்து இது பண்ணுறது இல்லை ஸோ இது செல்லாது இது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு காலாவதி ஆகி சொல்லிச்சு அதெல்லாம் யாருமே கேட்கல சரியா ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது போச்சு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் காவேரிக்கு போன வழக்கு அப்படின்னா ஒரு பெரிய கதை நம்ம விவசாயிகள் வந்து உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வழக்கு கொடுப்பாங்க வழக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன காவேரி நடுவர் மன்றம் அமைக்கப்படும் அந்த காவேரி நடுவர் மன்றம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆர்டிக்கிள் சு சாரி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்ரஸ்டேட் வாட்டர் டிவிஸ் போட்டுருக்கு இல்லையா அந்த விஷயங்கள் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அது அடிப்படையில் உருவாக்கப்படக்கூடிய தான் இந்த காவேரி சாரி பொதுவாக இன்ட்ரஸ்டேட் ரிவர் டிஸ்பியூட்டுக்கான ஆர்டிகல் அப்படிங்கிற டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அந்த அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது என்னென்னா அந்த காவேரி டிஸ்பியூட் இது அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த காவேரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்பினுடைய அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஸோ அதை வந்து என்னென்னா நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஓகே ஸோ இதனுடைய பணி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் இந்த அமைப்பில் வந்து மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நாலு பேர் இருப்பாங்க உறுப்பினர்கள் சரியா ஸோ நாலு பேர் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரெலாம் இருப்பாங்கன்னா சரி மொத்தம் வந்து நாலு மாநிலங்கள் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா பாண்டிச்சேரி ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை வந்து செயல்படுத்தணும் காவேரி நடுவர்மன்ற தீர்ப்பை வந்து செயல்படுத்தணும் குறிப்பாக இந்த நான்கு மாநிலங்களுக்கிடையே நதிநீர் எப்படி பயிர் அளிக்கணும் அப்படிங்கிற செயல்படுத்துவதற்காக அந்த அமைப்பு சரியா ஸோ அந்த அமைப்பு வந்து பாருங்கள் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேர்மன் இருப்பார் சரியா ஒரு சேர்மன் அதுக்கப்புறம் என்ன எட்டு மெம்பர்கள் ஸோ எட்டு மெம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் அப்படிங்கிறவங்க யாருனா பெர்மன் மெம்பராக இருப்பாங்க ரெண்டுமே ரெண்டு பேர் அப்படின்னா பார்ட் டைம் மெம்பராக இருப்பாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் மத் இந்த நாலு பேரையும் மத்திய அரசு நியமிக்கும் மிச்சம் நாலு பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் மிச்சம் நாலு பேர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த நான்கு உறுப்பினர் மாநிலத்திலேருந்து கர்நாடகா கேரளா பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு இதில் இருக்க நாலு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் ஸோ இவங்க தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த இதில் இவங்க இது வந்து ஒரு குழு இதுக்கு கீழே என்னென்னா காவேரி ரெகுலேஷன் அத்தாரிட்டி ஒன்று இருக்கும் காவேரி ஒழுங்குமுறை குழு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த ரெண்டு அமைப்பும் சேர்ந்து தான் என்னென்னா தீர்ப்பு செயல்படுத்துவாங்க எப்படி வந்து தண்ணியை வந்து திறந்து விடுறது எப்போ திறந்து
இப்போ உள்ள நீர் அந்த வருஷத்துக்கு நீர் அளவு அடிப்படையாக வச்சு எவ்வளவு கொடுக்கலாம் எவ்வளவு கொடுக்கூடாது அளவை பொறுத்து ஏன்னா இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நானூத்தி பதினாலு அளவு கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து அதே இது எல்லா காலங்களும் கொடுக்க முடியாது எல்லா காலங்களும் அப்படின்னா தண்ணி அணையில் தண்ணியெல்லாம் எப்படி கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை சூழ்நிலைகளில் எப்படி வந்து கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நான்கு மாநிலங்கள் வந்து நீர் பற்றாக்குறை வந்து இது பண்ணுறது நீரை வந்து எப்படி வந்து திறமையாக பயன்படுத்தலாம் லைக் என்னென்னா சொட்டு நீர் பாசனம் பயன்படுத்துறது அதுக்கப்புறம் என்ன நம்மளுடைய பயிர் சுழற்சி முறையை வந்து என்ன மாட்டிக்கிறது நீங்கள் நெல் பயிர்னா அதிக தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ இந்த டைம் நீங்கள் ஏதோ பயிர் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் இம்ப்ரூவ்ட் அக்ரோ எக்கனாமிக் ப்ராக்டிசஸ் வேளாண்மையில் என்ன அந்த முன்னேற தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்துறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுறது ஃபாலோ பண்ணாது ஸ்டேட்டோட டிஸ்கிரிஷன் பட் இதெல்லாம் வந்து அதனுடைய அதிகாரத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு இது சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்சோ ப்ரிப்பர் அனுவல் ரிப்போர்ட் கவரிங் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி ஃபார் ப்ரொசீடிங்கர் அதுக்கப்புறம் ஆண்டுதோர் என்ன எப்படி செயல்படுச்சு அப்படிங்கிறதுனால மத்திய அரசு வந்து இதனுடைய இது வந்து கொள்வாங்க ஒரு ஹெட் குவார்டர் அங்கே அவங்க டெல்லியில் தான் அமையுது சரியா பெங்களூரில் அமையலாம் டெல்லியில் அமையுது இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி தமிழக முதலமைச்சர் திரும்ப திரும்ப சட்டசபையில் பேசியிருப்பார் எதிர்கட்சி தலைவர் அறிக்கை விட்டதுக்கு அப்புறம் தமிழக முதலமைச்சர் பேசியிருப்பார் ஸோ இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் வரைக்கும் என்னன்னா திரும்ப 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 பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ காவேரி விஷயம் அப்படிங்கிறது இஷ்யூ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற இஷ்யூ அப்படின்னா என்ன எந்த செய்தி அடிக்கடி பேசப்படுதோ அதுதான் இஷ்யூ ஆனால் காவேரியுடைய வரலாற்று கதைக்கெல்லாம் போகலைன்னா அதெல்லாம் பழைய கதை எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த அடிப்படையில் கேள்வி அப்படிங்கிறது கேட்கப்படலாம் இதுதான் என்ன இப்போது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதையும் ஒரு கேள்வி வைக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் காவேரி மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் மே மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தினுடைய பணிகளை கூறு அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது தான் சரியா ஸோ உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது முன்னாடி இருந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மோடி ஹெப் பண்ணி இப்போ ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருங்க சரியா ஸோ இப்போ வந்து மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி நாற்பது டிஎம்சி இதில் வந்து எப்படி பயிர்க்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து எவ்வளோ நானூற்றி சம்திங் கிடைக்கும் சாரி நானூற்றி எவ்வளவோ கிடைக்கும் இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க கர்நாடகாவுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நான் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இருபத்தஞ்சி இது தமிழ்நாட்டு கிடைக்கக்கூடியது சரியா இன்டர்ம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிஎம்சி அப்படிங்கிறது முன்னாடி கிடைத்திருக்கு இப்போ நமக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி தான் கிடைக்கிது இது வந்து என்ன இந்த குறிப்பிட்ட கால உள்ள பட் இந்த இரநூறுல தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி சரியா இதே மாதிரி கேரளா அப்புறம் வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து என்ன முப்பது முப்பது அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது தமிழ்நாட்டுக்கு இதுக்கு தான் மாறிடுது தமிழ்நாட்டுக்கு மொத்தம் நானூற்றி பத்தொம்போது அதில் குறிப்பிட்ட கால தொடர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு முன்னாடி சொன்ன தீர்ப்பு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தீர்ப்பு இருக்குல்லையா அது சொன்னது இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி கொடுத்த தீர்ப்பின்படி என்னென்னா நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இருபத்தஞ்சு டிஎம்சி தான் நமக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஃபேக்சுவலையும் ஆக வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த ஃபேக்சுவலாக ஒரு மூணு மார்க்கில் இருக்கலாம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பினுடைய காவேரி வழக்கினுடைய உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை கூறுகிறேன்னு கேட்கணும் இந்த மாதிரி மோடி பேசி சொல்லுங்க சரியா ஓகே அஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் அஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னா மாற்றத் துடிக்கும் மாற துடிக்கும் மாவட்டம் இல்லை என்ன முன்னேற துடிக்கும் மாவட்டம் இல்லை முந்தைக்கு முந்த அது வந்து ஒரு தமிழில் வந்து முறையான ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது வராது முன்னேறிக்க துடிக்கும் மாவட்டம் சொல்லிக்கலாம் இல்லை என்ன பின்தங்கிய மாவட்டம் இல்லை என்னது முன்னேற்றத்திற்கான மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்தியாவில் உள்ள இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது மாநிலங்கள்ல இருந்து என்ன அப்படின்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு மாவட்டங்களை தேர்ந்தெடுக்காங்க இந்த மாவட்டங்கள் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் என்ன அப்படின்னா வந்து பின்தங்கி இருக்கும் லைக் அங்கே பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கலாம் இல்லை அங்கே என்ன அங்கே வளசாரி தீவிரம் இல்லை இட இடதுசாரி தீவிரத்தால் என்ன அது வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை என்ன அது வந்து ரிசோர்ஸ் டெஃபிஷியன்ஸாக ஒரு வளங்கள் பற்றாக்குறையான மாவட்டமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயத்தை அடிப்படையாக அந்த இதை வந்து திங்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள என்ன அப்படின்னா இந்த மாவட்டங்கள்லாம் எல்லா துறையிலையும் என்ன உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சரியா எல்லா துறையிலும் இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்து முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா இந்த அஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது ஸோ என்ன குறி பாருங்கள் நியூ இந்தியா புதிய இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களா
சட்ட முறையான எல்லா விஷயமும் என்ன சாரி சட்ட சட்ட முறையேற்றது சட்டத்திற்கு பிரமாண வகையில் பண்ணக்கூடியதாக என்னென்னா இது சரியா ஸோ இதை ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த இதில் ஈடுபட்டு அவங்க ஏழு ஆண்டு வரை ஏழு ஆண்டு வரைக்கும் என்ன கடுங்காவல் தண்டனை மற்றும் இது அதுக்கப்புறம் தவறான தகவலை கொடுத்தா என்ன அஞ்சு வருஷம் இது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா முறையான அரசாங்கத்திலிருந்து என்ன நீங்கள் முறையான நிவாரணம் எதுவும் வாங்காமலே அரசாங்கம் உங்களுடைய கட் சொத்துக்களை வந்து என்ன ஹேண்ட் ஓவர் டேக் ஓவர் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து தொடர்பான வழக்குகளை வந்து அதுக்கான அத்தாரிட்டி உரிய அத்தாரிட்டி வரி சாரி விசாரணை செய்வார் ஸோ இந்த அத்தாரிட்டியில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன ஹைகோர்ட்டை வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாக இது பிராமி பரிவர்த்தனையே தடை பண்ணுது சரியா ஸோ பண்ணவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து தண்டனை கொடுக்கு தண்டனை கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன சொத்துக்களை வந்து அரசு கைப்பற்றுவதற்கு வழிவகை செய்யுது அதுக்கப்புறம் என்ன முன்னாடி வந்து மகன் மகள்லாம் வராது இப்போ என்ன யார் பேரில் வாங்கினாலும் அது பிராமியாக கருதுறாங்க இதெல்லாம் பொதுவான விஷயம் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் பினாமி அப்படின்னா என்ன ஒரு பொதுவான விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு கோர் பாயிண்டை பேசாக டெவலப் பண்ணுவோம் சரியா நீங்கள் அஞ்சு பாயிண்ட் படித்தாலும் உங்களால் அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண பண்ண முடியாது ஸோ என்னென்னா இந்த மாதிரி கான்செப்ட் பேஸ்ட் இந்த பிராமினா என்ன ஓகே தொடர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் அது தண்டனையை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி சேர்த்து காமனாக ஒரு கோர் பாயிண்ட்டை பேசாக வச்சு நீங்கள் ரிட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எழுதுறதுக்கு வந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் லித்தியம் அயன் பேட்ரி ஸோ இந்த லீலை அயன் பேட்ரி அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அவங்களுடைய நம்ம செல்ஃபோனு அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஃபோனு வாட்சு அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் ஹெல்ட் பீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரியான எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா லித்தியம் பேட்ரி அப்படிங்கிற லித்தியம் லயன் பேட்ரி அப்படிங்கிறது தான் இது வரைக்கும் இந்த பேட்ரி வந்து என்ன நம்ம வெளிநாட்டில் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து முதல் முறையாக இந்த மாதிரியான ஒரு அமைவிடம் அமைய இருக்கிறது எங்கே ஆந்திராவில் அமைய இருக்குது பட் அது நமக்கு தேவையில்லை சரியா திட்டம் அப்படிங்கிறது பண்ணுறதுக்காக யாருக்கு அப்படின்லாம் வந்து மத்திய வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் சென்ட் எங்கள் உங்களுக்கு காரைக்குடி இருக்கு இல்லையா அது ப்ளஸ் சிஎஸ்ஐஆர் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க இந்த அடிப்படையில் என்ன அந்த லீலயம் ப்ரா பேட்ரி அப்படிங்கிறத இது பண்ணுவாங்க சரியா உங்களுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிலேயும் வரும் ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேயும் வரும் சரியா ஸோ அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன பயன்படுத்துன்னு பார்த்துக்கோங்க சரியா ஹே அப்ளிகேஷன் எனர்ஜி சோரஸ் சிஸ்டம் இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த எல்லா பேட்ரியுமே வந்து லீலயன் பேட்ரிஸ் தான் இந்தியாவில் உருவாக்க போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் என்னோட அப்ளிகேஷனாக எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ லைக் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் போர்ட்டபிள் அட்ரான் டிவிசஸ் கிரிட் ஸ்டோரேஜ் டெலிகாம் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் டவர்ஸ் மெடிக்கல் ப்ராசஸிங் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எல்லாமே என்ன நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே தமிழ்லேயும் கொடுத்துருக்க பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் பல்நோக்கு மையங்கள் ஸோ இந்த பல்நோக்கு மையங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே உருவாக்கியிருப்பாங்க பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் திரும்ப திரும்ப பற்றி பேசினாங்க சில எல்லா மாவட்டங்களில் என்ன இதை உருவாக்குறதுக்கு அரசாங்கம் முயற்சி எடுத்திருக்கு அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதை பொறுத்த என்ன வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு என்ன அப்படின்னா உதவி புரியும் சரியா த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஓபிஓஎஸ் இஸ் டூ ஃபெசிலிட்டேட் இன்டெக்ரேட் சர்வீஸ் ஃபார் உமன் அஃபெக்டட் வித் வயலன் சச்சஸ் போலீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் மெடிக்கல் எய்ட் சைஸ் சைக்கோ சோசியல் கவுன்சிலிங் லீகல் எய்ட் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான வசதியும் கொடுத்து அஞ்சு நாளைக்கு என்ன அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கான தற்காலிகமாக இடம் கொடுப்பாங்க இதுதான் என்ன அப்படின்னா இது குறிப்பாக வந்து என்ன வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு சரியா ஸோ ஒன் ஸ்டாப் சென்டர்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஆகிடுவோம் சரியா அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த வருஷம் செய்தியில் வந்துட்டு இருக்குது நீங்கள் எல்லாமே எல்லாம் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நம்ம இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தமிழ்லே இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் தான் அதுக்கு என்ன முறையான தமிழ் பெயராக்கம் அப்படிங்கிறது கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன விதமான ஃபிசிக்கல் அப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா நம்ம கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா விதமான கருவிகளும் என்னென்னா கம்ப்யூட்டரோட ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஸ்மார்ட் வாட்ச் யூஸ் பண்ணுறீங்க சரியா ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா லைக் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டெப் போகிறீங்க என்னென்ன பண்ணுறீங்க உங்களுடைய கலோரி நீங்கள் எவ்வளோ க பன் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஸ்மார்ட் வாட்ச் அது என்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமாக அவங்க லிங்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இது நிறையா இருக்குது சரியா எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டிவி இருக்குது நார்மல் டிவி இருக்குது அது என்ன அதை நீங்கள் ஸ்மார்ட் டிவியாக கனெக்ட்
ரினியூவபிள் சோர்சஸ்ல இருந்து சரியா அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து புதுப்பிக்க தைக்கக்கூடிய மூலங்கள்ல இருந்து உருவாக்கக்கூடியதான் என்ன அப்படின்னா இந்த பயோ பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது சரியா குறிப்பா இதுல இருந்து உருவாக்குறான்னு பாருங்க லைக் சச்சஸ் வெஜிடபிள் ஃபேட்ஸ் ஆயில்ஸ் கார்ன் ஸ்டார்ச் ஸ்ட்ரா உட்ஸ் இந்த மாதிரி கொழுப்பு எண்ணெய் சோள மாவு பட்டாணி இதுல இருந்து உருவாக்கக்கூடியதான் என்னன்னா இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப இது பண்ணக்கூடியது நீங்க நார்மலா யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா பிளாஸ்டிக் இது அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து பெட்ரோலியத்தை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கூடியது அது வந்து ஃபோசில் ஃபேல்ஸ் பனியம் பொருட்களை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கக்கூடியது இதெல்லாம் எதனால் திரும்ப திரும்ப உருவ பண்ணக்கூடிய ஒரு சரி திரும்ப திரும்ப எனர்ஜி புதுப்பிக்கத்தக்க உயிரி ஆட் ஆதாரங்களில் உருவாக்கப்படுவதா என்னென்னா பயோ பிளாஸ்டிக் ஒரு மூணு மார்க் வெளியில் கேட்கலாம் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் அந்த பிளேஸ் சொல்லணும் சொல்கிறேன் பிளாஸ்டிக்கை பொறுத்தவரை தெரியும் உங்களுக்கு டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் தான் ரெண்டு இருக்கும் என்னென்னா தெர்மோ பிளாஸ்டிக் இன்னொன்று என்னென்னா தெர்மோ பிளாஸ்டிக் சரியா வெப்ப பிளாஸ்டிக்கள் வெப்பத்தால் இலகும் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது சரியா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் வாட்ச் இட் தே